Umewahi kujiuliza ni kwa namna gani uchumi uh, wa Tanzania unaathirika kutokana na uh, muda mwingi ambao wananchi wanautumia barabarani uh, kwa maana ya foleni uh, za barabarani ama changamoto ambazo zinawafanya wakae muda mrefu barabarani. Uzalishaji umekuwa ukipungua kiasi gani? Kwa Dar es Salaam kwa miaka mingi imekuwa ni changamoto kubwa. Hichi ya kwamba hivi karibuni miundombinu maboresho ya miundombinu ambayo mefanyo na serikali. Ikiwemo ujenzi wa e, njia ya, ya, ya juu, uh, ya, ya, ya kijazi ambayo inapita hapa ubungo, lakini pia barabara za juu kama vile barabara za tazara na maeneo mengine upanuzi wa barabara za pembezoni. Zime saidia kwa kiasi kupunguza foleni, lakini changamoto pia imekuwa ikionekana kama inarudi hivi e, ama ina, inakuwa kutokana pia na e, wananchi wengi ku, kununua magari na, na, na hivyo kufanya msongamano wa magari kuendelea kuwa mkubwa mradi pia wa mwendo kasi umekuwa ni miongoni mwa miradi ambayo imekuwa ikitatua changamoto lakini bado changamoto hii haijaisha na hapo baadaye pia tutaangalia namna ambavyo e, pilika pilika za kila siku zinakwamishwa na masuala ya foleni zipo nchi ambazo pia zimefanikiwa katika e, kuhakikisha kwamba Uh, foleni ina inakuwa ina, ina ni, ni jambo ambalo sio kikwazo kwenye uchumi na zimeweka mikakati na mipango ya kudumu ambayo imesaidia kutatua changamoto ya foleni tutazungumza hapa na wataalamu tutafahamu nini ambacho kinaweza kikafanyika pia kuweza kutatua changamoto hii uh, tunaye Ali Mkimo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi karibu sana Ali sana. lakini pia muda si mrefu tutaungana naye Alfa Mangula ambaye ni afisa mipango miji kutoka Wizara ya Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kilipi ACP Deleli ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kutoka kikosi cha usalama barabarani mmoja wa wadau muhimu katika jambo hili lakini tayari ambaye amekushafika studio ni Ali Mkimo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na tuanze na hilo lolote la tathmini ya uchumi e, foleni na uchumi uhusiano wake tuanzie hapo Ali uh, Uh, sana sana good luck kujaribu kuangalia kumekuwa kuna changamoto sana uh, kwanza ni kupotea kwa muda mm -hmm. muda ambao ulikuwa ungeweza kutumika kuzalisha na hii imekuwa ikiwa ni changamoto wakati mwingine masaa yanayotumika yanaweza yakachukua hata siku tatu ndani ya siku kumi za kazi. Yeah. Yale masaa tunayopoteza ukipiga mahesabu wakati mwingine inaweza kufikia hata siku tatu ya masaa e, ya kazi. Lakini e, changamoto nyingine ambayo imekuwepo ni makampuni wakati mwingine nafikiria namna gani yanaweza yakahama kule yalipo ili kwenda kwenye maeneo ambayo hayana foleni. Mm. Ni gharama kubwa sana. Takwimu zinaonesha makampuni yamekuwa kipoteza mapato kwa takriban asilimia ishirini hivi e, kutokana na e, swala hili la foleni kwa mwaka e, fikiria ya ni mapato kiasi gani kwa serikali hayo ambao pia amepotea kutokana na makampuni haya asilimia ishirini ya faida yake kuweza kuondoka lakini pia e, ile ile tafiti iliyofanyika mwaka 2010 na mwaka 2011 na yenyewe inainisha kwamba takriban kiasi cha shilingi bilioni nne hupotea E, kila mwaka kutokana na hiyo e, hiyo uwepo wa hizo foreni za namna hiyo na ukijaribu kuangalia kadi siku unavyozidi kwenda inaweza kawa ni zaidi ya fedha hiyo kwa sababu mambo pia yanabadilika na mifumo ya uzalishaji pia inabadilika kwa hiyo uwepo wa foreni ni moja kati ya kitu ambacho kinasababisha kwa namna moja ama nyingine uchumi kuyumba na kuta kufanya vizuri kwa sababu kinachopotea ni muda kuna msemo maarufu unaosema time is money mm -hmm. kama muda ni fedha na ikiwa muda huu unapotea lazima tu fedha hizo nazo pia zinakwenda kupotea mm -hmm. no. fedha zinapotea kwa, 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 kwa namna gani mtu anaweza kujiuliza hivi uh, Hilda fedha zinapotea kwa maana ya kwamba yule mtu ambaye alitakiwa akafanye uzalishaji kwa wakati Dio. huo anatumia muda mwingi sana kwenye foleni lakini mbali na hilo eh, yapo tunasema yapo majadiliano mbalimbali ya kibiashara ambayo angepaswa kuyafanya kwa wakati huo afanyi tena huduma pia hazifanyiki wapo wafanyabiashara ambao ha, unajua biashara ni system kuna wafanyabiashara wao hawapo katika ile 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 ule mfumo ni wafanyabiashara wachanga wadogo wadogo sasa huyu asipokuepo yeye na duka halifunguliwi linafungwa kwa wakati huo sasa akitumia muda mwingi barabarani na maana duka lile haliwezi kufanya kazi mm. tofautisha wale walio kwenye system ambao asipokuepo yeye basi be, ule mfumo unaweza ukaendelea lakini kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanaweza kuangalia ndo zaidi ya asilimia sitini wa ya mali wanapitia changamoto hiyo. Kwa hiyo fedha zinapotea na kwa serikali wanapoteza mapato kiasi 
hicho kwa sababu kama asilimia ishirini ya faida inaondoka basi biashara hizi zinakuwa zina zinakwama kwa hiyo mfanyabiashara yule ambaye angeweza kuwepo de, wakati ule kuweza kuanza kufanya biashara zake muda unakwenda na utumia kwenye foreni lakini pia <laughs> kumbuka kuna watu wa huduma na wenyewe wanatumia kwenye foreni <laughs> wapo watu mbalimbali mbali, wakada mbalimbali mbali, walioajiriwa wali kwenye maeneo mbalimbali <laughs> wanatumia muda kwenye foreni kwa hiyo ni changamoto uh, katika hilo la rasilimali muda ni rasilimali muhimu sana kwenye uchumi na, <laughs> na katika nchi ambazo zimefanikiwa eh, wao wanajali zaidi muda eh. na, na, na ukiangalia kwa, kwa Tanzania eh, muda Tanzania na Afrika kwa ujumla muda imekuwa ni rasilimali ambayo haipewi nguvu sana na, na mimi naona kama kuna changamoto ambayo inapaswa ina, ina ifanyiwe kazi kwa kiasi kikubwa. Hata ukiitisha kikao hapa ukiwaambia watu waje saa e, saa tatu, watakuja saa nne. Watajua kabisa hii saa tatu ya atakwambia saa tatu ya Kiswahili au saa tatu ya Kizungu. Atakuuliza hivyo. Eh maana ni kwamba rasilimali muda haipewi nguvu. Na ndio hiyo hiyo ambayo inapotea barabarani na katika foleni na vitu kama hivyo. Kwanza mtuanzie hapo. Rasilimali muda ina, 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 ina nafasi gani katika uchumi na ni kwa nini e, e, Rasilimali muda bado haijawa jambo la, ku, la, la kupewa kipaumbele katika nchi za Afrika. Uh, ukijaribu kuangalia good luck kwa nchi za Afrika kwanza wengi wanapenda kuishi kwa deadline mm. yani ile zimamoto tunasubiri mpaka mm. mwisho utakapofikia mm. basi wakati ule sisi tunaweza tukaanza na utamaduni, utamaduni huu umekuwepo hata mashule ndipo tukisoma mm. e, maisha yamekuwa hivyo sasa e, swala la muda limekuwa ni changamoto na ina maana kama tunataka tuliweke sawa linapaswa kuanzia huko mm. e, shuleni tulipokuwa tukijifunza namna gani muda tunapaswa kuutunza na kiuchumi muda una thamani kubwa sana unaweza kuona leo hii miradi mbalimbali ambayo inawekwa tunalenga kuhakikisha kwamba e, iweze kuokoa muda mfano tumekuwa tukizungumza uwepo wa miradi ya maji mathalan e, miradi ile ipo kwa ajili ya mtu asiupoteze muda wa kwenda kuzalisha mm, mm. akaenda kutafuta maji kwa muda mrefu hiyo ina maana atashindwa kufanya shughuli zake za kiuchumi mm. na muda tusichofahamu ni is a limiting factor ni, ni kitu ambacho huwezi kupingana nacho baada ya wakati fulani ikifika huwezi kuendelea tena mm. e, hata morning trumpet haiwezi kwenda hadi saa sita good luck okay. kwa hiyo ukijaribu tu kuangalia kwamba muda ni moja kati ya moja kati ya kile kigezo cha uzalishaji ambacho kina ukomo kwa hiyo kiuchumi huwa tunasema ni moja kati ya rasilimali ambayo kwanza ina ukomo lakini pia muda pia ni tunasema ni, ni mchache u, 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 ni muda, muda siku zote umekuwa hautoshi mm. ndio maana hata mipango ya maendeleo endelevu ikipangwa inakwenda na muda pia kwa hiyo huwezi ukapanga mipango ya maendeleo endelevu bila ya muda jana umesikia eh, kuhusiana na mchakato ule uzinduzi wa dira ya maendeleo ya taifa ambayo inakwenda mpaka mwaka 2050 eh, kwa hiyo unaona hapo muda ni muhimu kama unapanga mipango ya maendeleo endelevu lazima utaweka muda hapo mm. kwamba ndani ya mwaka mmoja yeah. hiki nataka nifanikishe ndani ya wakati fulani hiki nataka nifanikishe sasa utamaduni wetu umekuwa ni, ni changamoto kidogo yani kwamba tunataka tufanye vitu unapofika pale mwisho basi na sisi e, tunaelekea hapo nchi zilizoendelea mataifa yaliyoendelea kiuchumi mataifa makubwa mfano kama e, China lakini angalia Marekani mm. muda kwao ni kitu kikubwa sana na muda ni moja kati ya tunaita kile kimoja kati ya kichochezo cha uzalishaji ukiachilia mbali upatikanaji wa mitaji ardhi lakini pia na e, ile nguvu kazi mm. muda ni kitu ambacho wanakiangalia sana e, kwa sababu e, ikipotea muda hata dakika tano tu ni rahisi sana rahisi kwa mtu huyo kuweza kuhailisha hata mkutano ambao mmekuwa nao mm. e, kwa sababu wanauangalia kwa, kwa namna moja ama nyingine kwa ni moja kati ya chanzo yeah. cha uzalishaji naam naam Mm -hmm. Naam, uh, ukijaribu kuangalia sasa muda huu ambao una, unapotea kwenye foreign. Uki, ukifanya tathmini yako unadhani ni kwa namna gani uh, tunaweza tukafidia eh, ule uzalishaji ambao umekuwa ufanyike wakati watu wanapoteza muda mwingi kwenye foreign? Unajua uh, nchi za Afrika zinapaswa kuangalia namna gani wanaweza wakatengeneza waka mifumo hasa ile ya kiteknolojia ambayo inaweza ikaleta faida zaidi. E, umefika wakati sasa wa kuona namna gani tunaweza tukaenda na mapinduzi ya kidigitali hasa kutumia mifumo ya kisasa kabisa kwenye kuzalisha e, ili ili changamoto hii tuweze kuipunguza. Kama nipo uh, nipo labda ndani ya gari nipo kwenye foreni basi je na, na program tumisha au program endesha ambazo mimi zitanisaidia e, kuweza kufanya shughuli zangu kama kawaida sasa hii inaweza ikawa kwa wale wenye biashara zilizohitimu kutoka kwa ndogo kuwa zakati wale wenye biashara ndogo ndogo kwa inaweza ni kawa ni changamoto kubwa sana yeah. e, kwa hiyo kubwa zaidi la kuliangalia kwanza 
ni kuona namna gani tunaweza tukawa tuna njia mbadala ambazo kama hizo kwamba mifumo ya kidigitali ya kisasa ya kuweza kufanya biashara lakini pia e, inapotokea hmm. basi hata muda wa mazingira yawekwe yawe mazuri e, ule muda wa mtu kukaa eneo la kazi na wenyewe pia e, uweze kuongezeka yawe ni mazingira ambayo yanatija ya, ya kabisa tunategemea kuona da, masoko makubwa e, ambayo yanatengenezwa kwa sasa good luck angeangalia pia uwepo wa accommodation namna gani unaweza kuwa kuna ma, yale malazi au makazi ambayo watu wanaweza wakawepo pale pia e, o, mazingira ambayo yanatija kabisa ili watu waweze e, muda ule kuweza kuutunza kuna watu e, good luck hawarudi kabisa kwenye 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 nyumba zao e, hasa wale wanaokaa mbali e, wanatafuta maeneo waishi karibu alafu wanakuwa wanakwenda weekend yote ni kuokoa muda ya ili kuweza kuendelea kuwa na shughuli zake za kiuchumi zilizo natija kwa hiyo lengo hapo ni kuokoa muda kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kufanyika kuwa na hizo 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 maeneo mazingira mazuri kabisa ambayo makazi yanaweza yakawepo e, yale hata ya muda ili e, kwa wakati ule mtu aweze kuzalisha basi siku za weekend mwisho wa wiki e, aweze kurudi nyumbani kwake kwa hilo ni muhimu kuliangalia japo tunahitaji suluhisho muda mrefu sasa mm -hmm. katika mazingira kama hayo umetueleza hapo miongoni mwa yale ambayo yanaweza yakafanyika na foleni hizi zinaonekana hususan katika maeneo ambayo watu kuna idadi kubwa pia ya watu mfano mwingine na mfano ni yani, kama hivi hapa Dar es Salaam uh, mipango ya muda mrefu unadhani inaweza kwa Hilda e, ukijaribu kuangalia hii hii tunasema hizi solutions za muda mfupi bei hii haya majawabu ambayo yamekuwa yakipatikana kwa muda mfupi yamekuwa yana changamoto zake wakati mwingine e, hapa la kuangalia kama tunatengeneza miundo mbinu basi miundo mbinu hii inapaswa kuwa inayolenga miaka 30 mbele miaka 20 mbele miaka kumi mbele kwa hiyo E, hata miundo mbinu ambayo inasimikwa ihakikisha kwamba inakuwa inalenga e, yale maendeleo ya muda mrefu lakini pia e, hata masuala ya mipango miji Hilda inapaswa iangalie namna gani baada ya kipindi fulani tunaweza e, tukanufaika e, pia namna gani baada ya kipindi fulani ongezeko la watu linaweza likawepo li, li Hilda ukijaribu kuangalia e, inasemekana mfano kwa Dar es Salaam inaenda kuwa ni mega city ifikapo mwaka 2030 watu zaidi ya milioni kumi hapo e, na sasa unaweza kuona ni watu zaidi ya milioni tano kwa mujibu wa sasa watu na makazi ya mwaka 2022 sasa kama inakwenda kuwa mega city ni muhimu kuhakikisha kwamba tunaliangalia hilo je inapokwenda kuwa mega city nini kinatokea lakini pia kuchelewa kuchelewa kwa miradi imekuwa ni moja kati ya tatizo sana mm -hmm. naweza mkapanga nane miaka mitatu iwe hivi miradi ikichelewa idadi ya watu na yeye pia inazidi kuongezeka wakati ule mradi unakwisha bado inamaanisha kwamba mradi ule hauwezi kukidhi tena ile idadi ya watu kwa kuwa watu sasa wamekwisha ongezeka. Kwa hiyo tuangalie mipango ya muda mrefu pia tuangalie kuna e, hali ya mabadiliko kwamba kadi mdo unavyozidi kwenda nini tutakifanya kiwa idadi ya watu inaweza ikaongezeka. Mm, sasa tu, tu naye tayari uh, ACP Deleli ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kutoka kikosi cha usalama wa barabarani. ACP karibu sana. Madau muhimu sana yenye unaozungumzia swala la foleni na kutafuta Uh, suluhisho la 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 kudumu la foleni uh, Dar es Salaam natulisha anza hapa na mtaalamu wetu wa uchumi kuangalia uh, tathmini ya athari za kiuchumi ambazo zinazosababishwa na watu kutumia muda mrefu barabarani lakini imekuwa na jukumu zito la kuhakikisha kwamba uh, katika miundo mbinu tuliyo nayo mnahakikisha kwamba uh, magari hayakae barabarani muda mrefu na pengine tuanzie hapo changamoto kwa nimekuwa ni ipi hasa ah uh, sisi kama jeshi la polisi kwa upande wetu changamoto ni nyingi ambazo kama unavyofahamu kwamba kunapokuwa na changamoto ya usafiri hususan ni barabara zetu zinapofunga kwanza kwa namna moja au nyingine ukiangalia idadi ya askari wanaonekana kama ni wachache kwa sababu ya, ya, ya mazingira ambayo kwamba kuna muda ambao kweli barabara zinafanya kazi vizuri katika muda ambao tayari watu wameshaingia maofisini mashughuli yao yanafanya hasa kipindi cha asubuhi na jioni ndio kipindi ambacho kinakuwa ni shida sana kwa askari wetu lakini si hilo tu kwamba <coughs> nini ambacho kinapelekea changamoto na hususan katika muda ambao wakati mwingine hali ya hewa kama mvua kwamba askari naye ni binadamu wakati mwingine hawezi kufika mahali aka aka akaenda mfano barabara zinajaa maji mm. eh, kitu ambacho askari hana uwezo wa kusema kwamba yavute maji katika kitu ambacho kinafanya ugumu barabara zetu hususan katika jiji la Dar es Salaam kwa hiyo katika uhalisia sasa kwamba 
kipi ambacho madhara yake madhara yake ni hayo kwamba swala tukija katika swala uchumi kwamba kwanza kutumia muda mwingi barabarani tayari ni kwamba unaathiri uchumi kwa sababu tunajua kwamba kadri unavyofanya masaa mengi kazi ndo kadri ambapo unaongeza kipato mm. lakini gharama pia kwamba swala la gharama za za, za 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 matumizi kwa maana kwamba kama muda mwingi gari inakula mafuta inafanya nini yote yale ni, ni gharama ambazo zinaingia kwa huyu nani labda mtumishi au mfanya biashara mm. kwa hiyo zote zile zinaingia katika namna kwamba mm. kiuchumi vinaathiri kwamba badala ungetumia pesa labda kiasi shilingi labda mafuta kwa shilingi elfu kumi kwa nani kwa trip moja lakini inaingia gharama mara mbili mara tatu mm. yote ni, ni madhara kwa hiyo kiujumla kwamba usimamizi wetu katika namna ile kuna kuwa ni changamoto kwa sababu sasa ukiangalia sasa kwamba hawa watu kila mmoja sasa anataka akimbizane afike anakotaka kwenda kwa hiyo uvunjifu wa sheria unakuwa ni mkubwa ndio utasikia wengine wamekata ruti utasikia mwingine anapita njia ambayo ya watembea kwa miguu wanagonga wana watembea kwa miguu wapanda baskeli unaona zote zile ni, 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 ni madhara kutokana na, na barabara kuonekana kwamba kama hazitosherezi katika muda fulani yeah. kwa hiyo miundo mbinu pia inaharibiwa eh? hizo zote ni changamoto ambazo kutokana na, na, na jambo sababu mtu analazimisha sasa apite sehemu ambapo hata haina standard ya magari kupita ni kwa tembea kwa basikeli wapanda basikeli mm. kwa hiyo barabara zinamwonyolewa kwa hiyo yote hilo unakuta sasa ukiujumisha kwa muda barabara zetu asikai muda mrefu kwa sababu tayari na kuwa kwamba uharibifu ni mkubwa kutokana na jamu hizo mm-hmm. kwa hiyo ndio changamoto ambazo tunaziona sisi katika upande wetu mm-hmm. sasa wa askari barabarani e, mara nyingi hu, uh, usaidia kupunguza fole na kani kuna, kuna baadhi ya muda inaonekana kama ni moja kati ya, ya, ya sababu za kuongeza fole kwa baadhi ya, ya, ya upande e, kwenu hili mnalionaje na, na hapo katika kuongezea um, hasa sehemu ambazo kuna taa eh, eh, alafu kuna kuwa na askari wanavuta magari badala ya kuacha taa zifanye kazi wapo wanaoamini kwamba eh, kwa sababu askari yeye eh, anafanya kazi kwa kila kibinadamu kwa hawezi ku balance yani hawezi ku kuita ile mkuvuta ile magari kwa uwiano. Kwa hiyo inaweza kusababisha upande mmoja magari msururu kama mrefu au upande mwingine magari e, msururu kama mfupi. Kwa hiyo e, wapo wanaoamini kwamba e, uwepo wa, 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 wa askari ambao wanafanya kazi hii badala ya kuruhusu hizi traffic lights kufanya kazi inasababisha foleni kuongezeka. Nyinyi mtazamo wenu ni upi katika hii? Na utaratibu ukoje pia? Ah, labda tu kwa wananchi ambao wanatusikiliza na kutuona katika yeah. namna ambavyo sisi jeshi la polisi na hasa kikosi cha usalama barabarani mahali popote ambapo askari wetu tutamwona ina maana kuna changamoto pale hatuwezi kuweka ambapo tu yani waonyeshe tu kwamba wapo kwa sababu kwa sababu ukiona kwamba askari yupo kwenye makutano ya barabara ambapo tunaona kabisa na traffic light zipo ujua hapo kuna changamoto na changamoto ikoje kwa mfano mm. hata sasa hivi nilikuwa nakuja kutokea airport airport gari zinazoelekea kule kama labda kuelekea ukonga kwamba sawa zinakuja moja moja lakini wamekaa sehemu wakazuia kwanza za kwenda huku kwa muda ili waruhusu zinazokuja nyingi kutokea upande yani ukonga zinakuja sasa njia zote tatu unaona ina maana kwa sababu magari ni mengi yanayotokea upande huko kuja mjini kwa hiyo huku moja moja badala ile barabara sasa kwa kuifanya nayo angalau iwe na matumizi sahihi kwamba basi ni kwa retain kwanza kwa muda nao wakianza kutilika wako ni wengi kuliko ambapo moja moja na maana njia hii inakuwa matumizi yake ni madogo kwa hiyo ni kitu ambacho ime, inasaidia na watu kuwahi kwa hiyo sasa katika mataa unapoona askari yuko kwenye mataa ina maana kwa mfano ndo kama muda huu chukulia sasa hivi alaba pale nani hapo tazara pale kwamba 
magari mengi sasa yanatokea ya kwenye makazi ya watu ambao wanaingia mjini. Mm. Sasa chukulia sasa kwamba unatoa kipaumbele kwa magari ambayo yanatoka wapi? Yanatoka mjini ambayo ni moja moja mm. kwamba taa yasubiria yale. Ina maana kontrola yake inaweza kawa kukatokea tu shida kama unavyosema. Mm. Kila moja anataka kuwa hai. Na mara nyingi wanakuta tu wananchi wenyewe ama driver wenyewe wanafungana. Mm. Yaani njia inafunga kwa sababu hakuna usimamizi. Mm. Kwa hiyo taa inapokuwa zinafanya kazi katika muda ambao kwamba utaona kuanzia majira saa nne paka saa nane. Mm. Taa zinafanya kazi. Utaona askari kwenye njia hizo. Yeah. Kwa sababu ile balance ya watu ambao wanatoka upande wa huku na upande wa huku ina maana kama wanakuwa wote balance. Mm. Lakini napofika muda ambao kwamba sehemu moja ni, ni watumiaji wengi wa barabara yeah. ni lazima wawepo askari. Mm. Kwa hiyo kuwepo kwa askari kwa sababu yeye anajua kwamba hii njia sasa huko upande huu ni biza. Kwa hiyo anawapa muda mwingi. Yeah. Japokuwa katika nchi ambazo zimeendelea wao wana taa ambazo zinaweza ka sense camera mm. kwamba huku kuna watumiaji wengi wa barabara kwa hiyo inapunguza huku muda mm. lakini sasa setu bado zinaonekana ni zile zile ambazo kwa Mwana namna moja haziwezi kutambua kwamba huku okay. ni wengi kwa hiyo tunaweka askari wetu kwa hiyo hey, kwa hiyo mnakisha vipi kwamba hata hao askari pia eh, kwa sababu kuna hisia kwamba E, kuna namna unafanyika upendeleo kuna namna ambavyo unakuta upande mmoja ndio magari yanaenda zaidi wakati e, mwingine mtu anakaa e. saa mbili ah, labda iko hivi unaweza kaona kwamba kuna upendeleo lakini kama askari wetu wakati mwingine utambua kazi wanayoifanya na ni pia kupitisha misafara unaona ah, viongozi wengine ambao wana uharaka wao kwamba wanaenda somewhere katika hilo askari anakuepo. Kwa hiyo sasa katika namna ambapo nyinyi mko upande wa kiongozi, mnaweza mkajihisi kwamba mmependelewa kumbe kwa sababu yupo kiongozi mnavutwa kwa haraka eh. ili muendelee kiongozi akishapita basi narudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo hilo mnaweza kusema kwamba kuna upendeleo. Lakini hata hivyo bado sisi kawaida yetu mara kwa mara huwa tuna simu zetu ambazo popote mbale kwa ma mwananchi ana uhitaji wa kupata msaada hmm. huwa anapiga simu na hapo kwenye kiongozi afano hmm. na maanisha kiongozi gani wale ambao wana e, kwa, kwa mujibu wa sheria hawakai kwenye foleni ama kiongozi yeyote tu mkuu viongozi wapo viongozi wakubwa hatuongelei tu viongozi wadogo wapo wakubwa kabisa na kuta hmm. na laban ni mawaziri anataka safari kwenda sehemu hmm. unaona kuna watu ambao ni wagonjwa ambresi ambao zinahitaji msaada kwa haraka kwa mtu yeyote hmm. mwananchi yeyote Unaona kwa mama mtu ni mgonjwa kwa hiyo simu zinapigwa kwamba tunahitaji yeah. unaona yeah. sababu dharura zipo tu zile kati Haya sawa sawa tumeeleweka vizuri hapo sasa tuangalie pia uh, uligusia uli wakati fulani kusema na masuala ya mipango miji namna ambavyo uh, upangaji wa miji yetu unaweza ukasaidia uh, kuondoa changamoto huenda Dar es Salaam kwa sababu asilimia kubwa Dar es Salaam haijapangwa huenda pia ni moja ya changamoto ambayo itasababisha foleni kuwa ni tatizo ambalo E, dawa yake bado haijapatikana. Tunaye hapa Alpha Mangula ambaye ni afisa wa mipango miji kutoka e, Wizara ya Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Alpha karibu sana na habari za hapo ulipo. Salama kabisa habari ya studio. Habari ya studio nzuri kabisa. Na natuanzia hapo hapo. Ipi nafasi ya kupangilia miji e, katika kutatua changamoto ya foleni barabarani? Asante mtangazaji. Mimi ni sema kitu kimoja. Unajua inapokuja um, maswala ya kukabiliana na changamoto inategemea unayakabiliana nayo wakati gani. Yeah. Mm. Um, kuna wakati ambao tunasema kwamba kabla tukio lijatokea baada ya kutokea um, sasa unakuta hizi njia ambazo sasa hivi zimekuwa ni hizo zinazotumika kwa mfano uh, traffic kuwepo uh, ili kusababisha foreni itokee. Tunaweza kusema ni njia ambazo tunazitumia kama um, kwamba tatizo limesha tokea unatakiwa kukabiliana nalo ufanyaje sasa hauna namna ya kufanya tofauti na kutumia traffic ili kusaidia kupunguza hiyo foleni lakini unapozungumzia mipango miji tunategemea kwamba uh, moja ya dhima yake kubwa ni pamoja na kwamba kuhakikisha kwamba hizo foleni zinakuwa hazipo hmm. sasa changamoto inakuja kwamba je tumepanga lakini je tumepanga kwa ajili ya nini hmm. kwa sababu pia hiyo ni changamoto kwa sababu wakati mwingine Uh, ukisema kariyako 
ukitafuta historia yake ilipangwa kwa ajili ya nyumba za chini. Mm. Kwa ina maana idadi ya watu ambao walikuwa wanategemea waishi katika ya koo walikuwa labda ni milioni moja. Mm. Lakini kwa sasa hivi unasikia kare yako yenye magorofa kumi au magorofa 15. Mm. Kwa ukizidisha hapo ina maana wewe ulipanga waishi watu milioni moja sasa wana watu milioni 15. Mm. Kwa hata zile barabara ulipanga kwa ajili ya watu milioni moja lakini sasa hivi ni barabara za watu milioni 15. Mm. Ndio maana ukuta uwezi kwenda sasa hivi na gari kare yako. Ukweli mm. unabaki pale pale kwa sababu mipango miji iliyopangwa hapo awali haikuwa na maono mapana kiasi hicho. Mm. Sasa unaweza kuja kuona hata leo hii tuchukulie barabara hizi zinazoanzia kibaha eh, kuja kuingia jijini la Dar es Salaam. Kuna watu wengine wanaweza wakasema hii ni barabara ni kubwa sana. Hiyo 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 kiwango cha magari yanayopita hapa ya kwapi. Kuna watu wanaoona wanafanya traffic counts. Wanahesabu magari yanayopita kwa kwa saa kwa ngapi. Ukiangalia kwa sasa hivi unaweza wakasema ni magari machache. Eh. Lakini tunasema kwa huo unapanga kwa ajili ya miaka kadhaa mbele, miaka ishirini wenzetu walioendelea huko wanapanga mpaka miaka hamsini mbele lakini uh, kwa unachoweza kusema changamoto ambayo inatupelekea hizi foreni tunazosiona ni kwamba sasa mipango haiendani na uh, matumizi kwa hiyo ni pesa mipango ilikuwa ilikuwa midogo matumizi yalikuwa makubwa mm. kwa sababu matu, inawezekana kwa, kwa wazee wenzetu hapo wa watu wazima miaka ya themanini au miaka ya sabini ilikuwa mtu kununua pickup ni process mm. eh, lakini tu ukiwa na miaka yako mwaka wako mmoja miwili ufanya mambo yako unafikiria kununua gari na unalipata zipo gari mpaka za milioni mbili <laughs> na hakuna the kind of restriction kwamba kwamba tutakuzuia usinunue kwa zamani sawa sawa tutaendelea tutaendelea hapo hiyo gari ya milioni mbili ndugu yangu hiyo gari is a very serious fund is a milioni mbili Ah mradi natembea kama natembea na Na iko sawa. Iko sawa. Eh sawa sawa. Hai watu tutarejea baada ya kupata habari. Tunaweza kuja na huko. Naam Hilda na tulikuwa tunazungumza na Alpha Mangula ambaye ni afisa mipango miji, tunaye pia Ali Mkima ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na ACP Deleli ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kutoka kikosi cha usalama barabarani. Uh, mangula sasa twende kwenye kwenye ngwe nyingine ya mazungumzo haya kwamba nini kifanyike na na nyewe wataalamu ni muhimu sana kuwasikiliza uh, kwa Dar es Salaam asilimia kubwa ya, ya, ya jiji asilimia kubwa ya mkoa huu haujapangwa uh, katika mazingira kama haya ambayo watu wanaishi kuna makazi holela mengi eh, mji haujapangwa vizuri tunaweza kupata vipi suluhisho la kudumu la foleni katika mkoa huu sate. Kwenye kuhusu nini kifanyike? Mm. Hadi kwa jitihada ambazo zinafanyika. Naweza kuziita jitihada mm. kwa sababu kwenye kwenye fani ya mpango miji kuna vitu tunafanya kwa mfano kuna miji mipi yanatengenezwa. Uh, kwa upande wa jiji la Dar es Salaam kuna changamoto nyingi lakini ukija kwa mfano jiji kama la Dodoma mm. uh, unaweza kaona master plan yake au mpango kabambe wake umetengeneza barabara nyingi za nje. Nimesema barabara nyingi za nje tunasema ring road. Mm. Ambazo kwa jinsi tu mji ulivyokaa unasababisha una kwamba kusiwe na watu wengi kwenye pointi moja. Mm. Unajua jinsi Dar es Salaam kwa jinsi ilivyoundwa hakuna namna ambayo watu utawatoa posta. Mm. Yaani posta ni kama ni, ni sehemu ya kwenda. Mm. Sio sehemu ya kupitia. Mm. Ukiangalia watu wanaokaa yaani mtu anayetoka Kimara anaenda Kigamboni. Mm. Eh sidani anaweza asitake kupita posta, anaweza akaamua kupita zake huku Mbagala aka, akaenda posta. Sasa kama barabara kama hizo zingekuwa zinaboreshwa ile maana kwa namna moja au nyingine ongeza kupunguza uh, ongeza kupunguza idadi ya watu wanaotaka kuja mjini. Sasa kimipango miji kwa kawaida huwa tunatakiwa kudesign miji katika namna hiyo kwa maana ya kwamba unapunguza Uh, unapunguza mahitaji yani maita uh, origin destination kama unapunguza mahitaji ya watu kwenda sehemu fulani na hili ndio unaweza kukuta ndio sababu moja hapo ambayo tunasema kwamba kwa nini serikali imehama imehama Dar es Salaam imekuja Dodoma lakini ukija huko Dodoma pia unakuta sehemu ambako mji wa serikali umejengwa umekuwa na njia za za mbuko yani sio wote lazima piti hapa katikati na hizi njia za mzunguko zinakusaidia wewe sasa kupunguza foreni katikati. Mm. Na unaona kuna jitihada nyingine zinafanyika kwa mfano ukija jiji la Mbeya 
eh, kutoka uyole mpaka unafika huku mwishoni Saudi na panaitwa nini Balizi mm. kuna barabara zinajenga kwenye barabara nne yote hizo ni jitihada za kuhakikisha kwamba um, za kuhakikisha kwamba unafunguza foreign sasa kuna mawili kuna macho ya kimpango miji na kuna macho ya kiinjinia eh. na hii kwa changamoto kubwa kwamba um, watu wanaangalia kwenye macho ya kiwandisi kwamba tunataka kitu barabara kwamba unaona foreni unasema kuna barabara lakini kwa sasa hivi kumekuwa na jitihada za kuhakikisha kwamba pia kuna kuwa na kasi kai na kuna kuwa na tathmini ambazo kuna kuwa na mipango uh, mipango kabambe au master plans ambazo kwenye hizi master plans sasa ndio kwa zinazinakuwa zinapendekeza kwa majamani kwa kuna barabara za mzunguko ambazo kwa msingi hii ndio imekuwa suluhisho ya kutoa uh, ya kutoa foreni katikati ya miji lakini sasa unaweza ukaniambia katikati ya mji lakini ukiangalia foreni ya Dar es Salaam ipo unavoenda tabata huku tegeta kuna foreni unavoenda tabata kuna foreni unavoenda hapo lakini sasa hiyo solution yake ndani wote mnaofahamu mradi wa DMDP ambao umeisha case one na phase 2 mm. ambao umejenga sana barabara za katikati kwenye makazi olela mm. kwa hiyo unakuta unapozungumza mpango miji unajua mpango miji ni ina, ina part mbili kwa wenzetu huko mpango miji imeunganishwa na miundo mbili mm. kwa maana unapanga kupanga ni swala moja lakini je kile ulicho kipanga kimetekelezeka ndio sasa sisi kwetu changamoto tuliyo nayo ni utekelezaji wa ile mipango ambayo imepangwa lakini uh, kwa maana ya kwamba um, kwenye michoro yako mpango mingi umesema barabara hii iwe na mita kumi. ndio lakini kama kama huu tulipa fidia hao watu wataendelea kukaa kwa hapo sasa inakuja tatizo linakuwa sasa sio mipango mingi tatizo linakuwa ni utekelezaji wa ule mpango ambao umefanyaje umeutengeneza mm. sasa kumekuwa na jitihada nyingi za kuhakikisha sasa mipango inaendana na na uhalisia sasa hizi ndio unaona kwa mfano kwenye miradi ambayo uh, tamiseni wanasimamia kwamba unakuta kwamba kabla hujajenga barabara lazima uwe na master plan mm. kwa hiyo hii inasaidia nini inasaidia kwamba hii barabara ambayo unaijenga manake tayari ime, imeangalia faida anuai imeangalia faida za kichumi imeangalia mm. inaenda kupunguza nini kwenye eneo husika kwa kuwa na mipango shirikishi au kuwa na mipango mingi ambayo inatekelezwa ni suluhisho ya mambo mengi sio tu foreni suluhisho mm. hata ya, ya, ya vibaka ni suluhisho hata ya ya, 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 ya gharama za maisha maana unakuta mtu mwingine anakaa hapa lakini shule iko kilomita za kutosha au hospitali iko kilomita za kutosha au hata tu sehemu ya, ya watoto kucheza ziko kilomita za kutosha kwa hiyo kwa kwa ufupi tu kutoka na muda ni sema tu suluhisho mm. ya haya cha kisi changamoto ni utekelezaji wa mipango tulionayo nadhani mm. mnasikia sasa nyingi zinasema na document nzuri lakini hasitekeleza mm. lakini na kwenye math kwenye mpango mji ndio hivyo hivyo mm. michoro ipo mpango mm. ipo mtekelezaji <laughs> E, wakati huo alikuwa waziri wake wa ujenzi na, na, na baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sasa hivi ni kama mradi e, ile kasi yake ni kama imepungua na wadau pia wamekuwa wakizungumza mradi huu urejesho na utilio nguvu zaidi ili ku, kuimarisha hizi barabara za pembezoni no. e, mbali na hilo uh, 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 mkimo nadhani ni, ni mambo gani ambayo yanaweza kawa ni mikakati ya kiuchumi ya kuokoa kiasi kikubwa cha fedha ama ama, ama uchumi ambao unashuka una, una kutokana na watu kutumia muda mrefu ya barabarani hasa katika jiji la kibiashara la Dar es uh, Salaam. unajua good luck kumekuwa kuna changamoto kubwa ambayo mm. tunasema ni ile tunaita rural urban migration. Mm -hmm. Pia imekuwa ni changamoto. Yaani watu wanatoka vijijini wanahamia mjini kuja kutafuta eh, wanasema nyasi za kijani eh, au kwenda kule ambako kuna ubora wa maisha. Sasa eh, ili tuweze kuzuia haya yote yeah. ni muhimu pia kuhakikisha kwamba eh, ile miji nayo tunaikuza kiuchumi eh, inakuwa ni ile ambayo ina, ina faida sana. Mtu asione sababu ya kuondoka Iringa kuja Dar es Salaam. Asione sababu ya kutoka Mbeya kuja Dar. Mm. Anajua hapa nilipo pia 
kumekuwa kuna fursa kubwa za kiuchumi. Mm. Hilo ni moja kati ya eneo ambalo tukilifanyia kazi pia mm. tunaweza kupunguza haya yote kwa sababu ukijaribu kuangalia wakati mwingine inawezekana miundo mbinu sawa ni changamoto mm. lakini idadi ya watu nayo pia ni moja kati ya tatizo kubwa Ilo sana. Eh na kadi mdo anavyozidi kwenda hilo nalo limekuwa ni tatizo. Ni maana tunasema hata miradi ambayo imekuwepo sasa hivi mm. inapaswa kuhakikisha kwamba inakamilika mapema. Unaweza kufika muda wewe umekamilisha mradi idadi ya watu tena imeongezeka tofauti na ile ambayo ulilenga mradi wakati ule. Mm. Kwa hiyo kumekuwa kuna changamoto pia. Kwa hiyo tuangalie na migani tunalifanya hili kwa sababu e, tusipokuwa makini good luck mm. hata bandari pia zitakosa kuipata ile faida kwa sababu e, wale wafanyabiashara wataona e, kama kuna kuna foreni sana kwetu naweza ikawa ni changamoto mm. e, kuweza kufanya biashara na wakati mwingine hata mfanyabiashara anaweza kapandisha bei ya bidhaa kuona kwamba alitumia muda mrefu kusafirisha mm. na ilikuwa tabu kwake. Kwa hiyo e, ili aweze kuipata faida akapandisha gharama. Mm. Kwa hiyo kubwa tuliangalia hili la idadi ya watu. Kwa hiyo tunaweza tuka e, tuka control. Sisemi kwe kuna visa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine au yeah. huwezi ukadhibiti kwa mfumo huo yeah. ila tupeleke fursa pia. Sahihi kabisa. Tuzipeleke huko kweli tuipate faida. Mm. Tuasemi mm. kama kutoboa ni mpaka uwepo da. Sahihi kabisa. <laughs> Sasa kwa upande wako pia unadhani vitu gani ambavyo watu wanapaswa kuzingatia hasa watumiaji wa barabara ili kusaidia kupunguza foleni barabarani? Uh, labda katika upande huo tunamini ongeze kwa upande wa ndugu yangu hapa kwamba najua matumizi mabaya rizi yanachangia foreni kama hizi matumizi mabaya tunasema kwamba kwa mfano leo katikati ya mji bado tuna zile nyumba tunaita zile nini nyumba za kawaida tu hizi sio magorofa na nini nini kitu ambacho kama maeneo haya tu hata ya buguruni hapa kote kungekuwa ni magorofa tayari tungepunguza idadi ya watu ambao wako nje ya mji ambao yeah. wanatumia magari yao na wangeweza kuseto katika maeneo ya karibu na sehemu husika ambapo labda kani maofisi yao ama ni maeneo ya biashara kwa hiyo kila mmoja anajikatia 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 mwisho wa siku kwamba tunajikuta tunapanua mji yeah. ambapo kumbe mji huu ungeweza kukaa tu sehemu na ni ndogo eh ukienda katika miji ya wenzetu ukiambiwa kwamba labda mji huu wako milioni 40 ni sehemu ndogo tu ni kwa sababu wameweza kutumia vizuri ardhi yao kujenga kwenda juu kwa maana ya kupunguza sasa ile nini sababu kama mtu anaweza akatumia kwa siku mafuta shilingi laba shilingi 40 anakoishi mfano chanika kule kutoka kule paka huku na kurudi almost 40000 kwa, kwa kwa mafuta je ukikaunti kwamba huyo mtu kwa mwezi mm. anatumia shingapi eh unakuta ni kama almost karibia milioni moja, mm. si ndio mm. eh ni mafuta tu milioni moja laki mbili ya kidogo eh. Eh, kwa sababu utatoa weekend lakini it mm. almost milioni moja. Mm. sasa kama milioni moja, atashindwa kulipia kodi ya nyumba kwamba yupo anakaa tu maeneo karibu hapa eh sasa hayo ndo matumizi mabaya lakini kingine kuweza kupunguza foreni pia ni kuboresha usafiri ule wa umma kwa maana kwamba watu badala ya kutumia vyombo vyao kila moja katika familia moja unakuta wana magari matano kila moja mtoto anatoka mama anatoka watu wanaenda shule <laughs> na magari yao kwa hiyo ni swala ambalo inatakiwa ni kulipunguza na kuona kwamba kama ni gari moja basi tutumie gari moja tunatoka kwa maana hiyo inaweza kupunguza kwa sababu unakuta kila gari anatoka mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hicho kinatengeneza wingi wa magari na jam katika barabara zetu. Lakini kingine ni watu sasa kubadilika pia. Unajua kuna usafiri wa baskeri. Baskeri watu tumezi toa kabisa kwamba ni kama sio huduma nzuri kwamba laba. Lakini kitu ambacho watu wakibadilika matumizi ya baskeri pia inaweza kupunguza idadi ya watu kubwa ambapo kwa inachukua nafasi ndogo kutokana na kwamba na udogo dogo wa ile baskeli. Mm. Kwa hiyo ni mabadiliko hayo lakini kingine ambacho katika namna moja au nyingine kwamba barabara zetu bado hazijao rafiki sana kwamba kwa watumiaji hasa watembea kwa miguu mm. pamoja na kupanda baskeli kwamba bado hawajawa na nafasi zao kabisa mm. ambazo special wangeweza kutumia na nadhani hiyo pia ingeweza hata kuinfluence watu kutumia baskeli mm. kutembea kwa miguu barabarani lakini sasa unakuta watembea kwa miguu pamoja na nini 
wako wako na wanachangia na katika barabara moja. Mm. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho ikiangaliwa pia kwamba tuanze sasa kufocus kuona kwamba kuna ziwepo barabara kwa ajili ya panda basket mm. lakini pia hata watembea kwa miguu. Mm -hmm. Kwa hiyo hilo linaweza kusaidia sana. Sawa sawa kabisa. Mm. Alisema wakati fulani rais Kikwete wakati anazindua mradi wa mabasi endayo haraka akasema bwana uh, inaonekana vipato vimeongezeka eh watu wananunua magari kwa wingi <laughs> na ukiangalia hata magari yanaingia bandarini pale unaona kabisa idadi inazidi kuongezeka uh, kila kukicha ni jambo zuri lakini pia ni mikakati kama ambavyo mmesema inapaswa kuwekwa ili kudhibiti uh, changamoto ya foreign asante sana na kushukuru ACP Michael Deleli uh, na kutakia majukumu mema ni pia asante sana Ali Mkimo shukrani kwako pia Alpha Asante pia kwa kuungana nasi na kutakia majukumu mema na kila laheri na mtazamaji asante pia kwa kuendelea kutufuatilia. Tunaendelea matangazo haya mpaka saa tatu kamili utakapopisha matangazo ya moja kwa moja bungeni. Hapo leo ni e, kikao cha kwanza cha mkutano huu wa bunge la bajeti. Na kwa sasa tutarejea baada ya mapumziko kuendelea kukutakia heri ya siku ya kuzaliwa wewe ambaye umezaliwa tarehe kama ya leo.